எப்போ கடைசியாக பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் என்ன சொல்லும்போது இந்த மாதிரி தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிற போது நீங்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க சட்டம் கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னீர்களே அந்த சட்டம் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டார் நாங்கள் இப்போ தான் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்திருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் நாங்கள் மறுக்கவில்லை நீங்கள் ஒரு விருந்துக்கு போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த விருந்துகளை நீங்கள் போடுகிற போது உதவி தான் சாம்பார் வரும் அப்புறம் மேலே தான் ரசம் வரும் அப்புறம் மேலே தான் மோர் வரும் கடைசியாக தான் பாயாசம் வரும் உள்ளபடியே உங்களுக்கு பாயாசத்தின் மீது விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பாயாசம் பெறும் வரை சற்று பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வேன் பாயாசம் உறுதியாக வரும் அது வருகிறவர் நிச்சயமாக வரும் என்பதை நான் உங்களிடத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தமிழ் அணங்கு என்கின்ற ஒரு படத்தை நம்முடைய இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் அவர்கள் ஒன்று உருவாக்கினார்கள் தமிழ் அணங்கு என்று பார்த்தேன்னு சொன்னால் நமக்கெல்லாம் சர்வால சர்வாலங்கார பூஷிதை என்று வடமொழியிலே சொல்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைமகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் வரும் ஆனால் புறநானூற்று தாயாக புலியினை ம முரத்தினாலே துரத்தினாலே புறநாற்று தாய் அவளை போன்ற ஒரு உருவத்தை வைத்து அவள் கையிலே ஒரு சூழ சூழாயுதத்தை கொடுத்து அந்த சூழாயுதத்தினுடைய உச்சியிலே எது பொறிக்கப்பட்ட அந்த படம் வெளியிடப்பட்டு சொன்னால் தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய ழா என்கின்ற அந்த சிறப்பு வருகிறது என்று சொன்னால் இந்த அவையிலே நான் சொல்வேன் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் காலத்தில் இருந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் காலம் வரை தமிழினுடைய சிறப்பு என்பது எல்லா காலங்களிலும் எதிரொலிக்கும் அதைத்தான் நம்முடைய மாண்புமிகு நம்முடைய அண்ணன் நயனா நாயந்திரன் அவர் கூட இங்கே பேசுகிற போது பாடல்களிலெல்லாம் இந்தி வருகிறதே என்று மிகுந்த வருத்தப்பட்டார் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் என்னவென்றால் நீங்களே உங்களுடைய திருவாயில் இருந்து இந்த இந்தி வருகிறதே தமிழ்நாட்டிலே என்று நீங்கள் வருத்தப்பட்டீர்களே பேரவைத் தலைவர்களே எனக்கு இன்றைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியினை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் என்ன சொல்லை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அந்த சொல் இன்றைக்கும் நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அது தொடர்ச்சி இன்றைக்கும் வருகிறது நான் இன்னும் கூட சொல்வேன் தமிழ் மொழிக்கு என்று ஒரு தனியானது கிடையாது இதை அசோகன் பிராமியில் இருந்து நீங்கள் டிரைவ் செய்தீர்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் சொல்லும் போது தான் இல்லை இல்லை தமிழ் தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருந்தது தமிழுக்கு என்று சிறந்த போய் எழுத்துகள் இருந்தது உதாரணமாக நான் சொல்வேன் இன் என்கின்ற எழுத்து இருக்கிறது ரெண்டு சொல்லி நான் நான் இன் என்கின்ற அந்த எழுத்து இருக்கிறது அந்த இன் என்கின்ற எழுத்து அசோகனுடைய பிராமியிலே கிடையாது ஆனால் கீழடியிலே நீங்கள் அகழ்வாய் வருகிற போது ஆதன் என்கின்ற இடத்திலே வருகிற அந்த இன் வருகிற போதுதான் அசோகன் காலத்துக்கு முற்பட்டு தமிழ் இருந்தது என்று சொன்னால் அப்போதே தமிழுக்கு எழுத்து முறை இருக்கிறது என்பதுதான் அந்த இன் இன்றைக்கு தொடர்ந்து வருது அன்றைக்கு கிடைத்த இன் தான் இன்னைக்கு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக இருக்கிறாரு அண்ணன் பன்னீர் செல்வம் முறை பன்னீருக்கு வர்ற அந்த இன்னிலே அந்த தான் இருக்கு எதிர்கட்சியில இருக்கிற இன்னும் இன்னும் இருக்கு இங்கே இருக்கிற பன்னீர்லயும் இன்னும் இருக்கு அந்த உட்காந்து நம்முடைய அவை முன்னவர் அவருக்கும் முடியும் போது அந்த இன் மிகுதியோட முடிகிறது இந்த அவையினுடைய முதன்மையான இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சருடைய பெயரை சொன்னாலும் அதிலே ஒரு இன் வருகிறது என்று சொன்னால் இந்த இன் சிறப்பு என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமை ஒரு தலைவர் போகிறார் என்றால் அந்த தலைவருக்கு என்ன ஸ்டேச்சர் என்பதை நாம் வெளிநாடுகளிலே அவருடைய பயணத்திலே உரு புரிந்து கொள்ள முடியும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் போயிருக்கிற போது ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துறையினுடைய கேபினெட் அமைச்சர் அவரை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் அதுமாரி ஃபாரின் ட்ரேடுக்காக இருக்கக்கூடிய ராஜாங்க அமைச்சர் அவரை சந்திக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் இருவரும் நேரடியாக கீழ்த்தளத்திற்கு அவரை வந்து அவர் கார் நிற்கக்கூடிய இடத்திலே வந்து அவரை வரவேற்று அழைத்து சென்றார் என்று சொன்னால் நான் சொல்வேன் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் எந்த அளவிற்கு ஒரு மரியாதை இருந்தது என்பதை நான் சுட்டி காட்டுவேன் மாண்மிகு பேரவை தலைவர்களே எங்களை எல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கி பெருமைக்குரிய இந்த மாமன்றத்திலே இடம்பெற செய்த முத்தமிழ் அறிஞர் ஆறு உயிர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் துயிலும் இடம் நோக்கி என் முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் முதலீட்டாளர்களுடைய முதல் முகவரி தமிழ்நாடு என்கின்ற உன்னத உயரிய நிலைக்கு தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி பெருமை கொள்ள செய்ததோடு மாத்திரமல்லாமல் இந்த பூபாகத்தில் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்தினுடைய முகமாகவும் முகவரியாகவும் இன்றைக்கு மூழ்த்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒப்பற்ற முதல்வர் மாண்புமிகு அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு அவை முன்னவர் மூத்தவர் கழகத்தினுடைய பொது செயலாளர் மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கியிருக்கக்கூடிய பேரவைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய தங்களுக்கும் பேரவையினுடைய துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் புள்ளிவர வேளாக இன்றைக்கு களப்பணி ஆற்றக்கூடிய நம்முடைய அருமை தம்பி சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தம்பி உதயநிதி அவர்களுக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர்கள்
திருச்சுழி தொகுதி சட்டமன்ற வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் அதே போல விருதுநகர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய கழக தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே மாநிலத்தினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிக முக்கியமான பங்காற்றக்கூடிய துறை இந்த தொழில்துறை அந்த துறைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே தாமே அவர்கள் துணை முதலமைச்சராக இருக்கிற போது பொறுப்பு வைத்து தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றிய பெருமை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு உண்டு தான் வகித்த அந்த துறையை நம்பிக்கையோடு என்னிடத்திலே இன்றைக்கு அளித்து இந்த மானிய கோரிக்கைக்கு தொழில்துறை மானிய கோரிக்கைக்கு இரண்டாவது முறையாக நான் இங்கே பதிலளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை என் நன்றியை வணக்கத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே இந்த தொழில்துறை மானிய கோரிக்கையிலே பங்கேற்று மூத்த உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் மரியாதை குரியானன் நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் கே பி முனுசாமி அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் இனிக்கோ இருதயராஜ் அவர்கள் அன்பிற்குரிய தம்பி தாயகம் கவி அவர்கள் திரு அசோகன் அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய ஐட்ரி மூர்த்தி அவர்கள் அன்பிற்குரிய திரு கலைஞர் அவர்கள் அன்பிற்குரிய உறுப்பினர் திரு விஜயகுமார் அவர்கள் ஆகியோர் தங்களுடைய அரிய கருத்துக்களை எல்லாம் இங்கே தெரிவித்து உரையினை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களுக்கு நான் முதற்கனையினுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் முனுசாமி அவர்கள் பேசுகிற போது பல நல்ல கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துச் சொல்லியிருந்தார்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய காலத்திலிருந்து எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் எடுத்துச் சொன்னார்கள் அங்கே நிலம் கையகப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை வருகிற போது அவர்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளை சுட்டிக்காட்டி விவசாய பெருங்குடி மக்களுடைய நலன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் எடுத்துச் சொன்னார்கள் நான் பல முறை இந்த அவையிலே சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மாண்பு மிகு முதலமைச்சர்கள் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுவதை போல விவசாயிகளுடைய உற்ற தோழனாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்றைக்கும் இருக்கும் நம்முடைய மாண்பு மிகு முதலமைச்சர்கள் இருப்பார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேளாண் பெருங்குடி மக்களுடைய நலனை காக்கக்கூடிய வகையில் தான் முதலமைச்சர்கள் இந்த தொழில்துறை செயல செயல்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து எங்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதே போல சென்னைக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் ஏர்போர்ட் அதை பற்றியும் அவர்கள் இங்கே கேட்டிருக்கிறார்கள் அது குறித்து நம்முடைய சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவர்களின் இடத்துல நாம் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய இடங்களை ஒரு நான்கு இடங்களை தேர்வு செய்தவர்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் அவர்கள் அதை பார்வையிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த பார்வையிட்டு அவருடைய கருத்துக்களை நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் எந்த இடம் சரியான இடமாக இருக்கும் என்பதை மாண்பு முதலமைச்சர்களிடத்திலும் அதற்காக இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்களிடத்திலும் நாம் கலந்து கொண்டு மிக விரைவில் அந்த விமான நிலையத்திற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்படும் என்பதை நான் அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே போல லூலுவை குறித்து கூட அவர் சொன்னார்கள் லூலு என்பது ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்பாக மட்டும் அது வரவில்லை அப்படியே வந்தாலும் கூட மிக பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் அந்த நிறுவனத்தோடு நாம் இன்றைக்கு ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கிறோம் இன்னொன்று இன்னொரு வகையிலே அவர்கள் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கிலே உணவு பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிலே மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கிறார்கள் எனவே தமிழ்நாட்டிலே அவருடைய முதலீடு என்பது வெறுமனே அவருடைய ரீட்டைல் என்கின்ற அளவிலே மாத்திரம் இல்லாமல் நம்முடைய உணவு பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிலும் அவர்களின் இடத்திலே முதலிடத்திலே அவர்கள் தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் என்பதை நான் நம்முடைய மாண்பு உறுப்பினருடைய கவனத்திற்கு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே போல கடைசியாக பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் என்ன சொல்லும்போது இந்த மாதிரி தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிற போது நீங்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க சட்டம் கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னீர்களே அந்த சட்டம் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டார் நாங்கள் இப்போதான் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்திருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் நாங்கள் மறுக்கவில்லை நீங்கள் ஒரு விருந்துக்கு போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த விருந்துகளை நீங்கள் போடுகிற போது உதவியில் தான் சாம்பார் வரும் அப்புறம் மேலே தான் ரசம் வரும் அப்புறம் மேலே தான் மோர் வரும் கடைசியாக தான் பாயாசம் வரும் உள்ளபடியே உங்களுக்கு பாயாசத்தின் மீது விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பாயாசம் பெறும் வரை சற்று பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வேன் பாயாசம் உறுதியாக வரும் அது வருகிறவர் நிச்சயமாக வரும் என்பதை நான் உங்கள் இடத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அதே போல பல கருத்துக்களை என்ன பாயாசத்தை குறித்து ஆயாசப்பட வேண்டாம் என்றும் தங்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் இனிக்கோ இருதயராஜ் அவர்கள் அதை போல இங்கே தொழில் அனுமதிகளை பெறுவதற்கான ஒரு வெளிநாட்டு தொழில் முதலீடு வருவதையெல்லாம் முறைப்படுத்துவதற்காக குழு அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போ ஒன்று நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் செக்ட
வேறு இடத்திற்கு போயிருப்பதை குறித்து தன்னுடைய கவலையினை அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆக பல்வேறு கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்லிப்பே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் நைனா நாகேந்திரன் அவர்கள் பேசுகிற போது காரக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்கள் இசை மேதை அவருக்கு ஒரு முழு உருவ வெங்கல சிலை அமைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கீர்கள் அவருக்கு இது நூற்றாண்டு விழாவாக இருக்கிறது உங்கள் கருத்தினை நான் மாண்பமும் முதலமைச்சரிடத்தை எடுத்துச் சொல்வேன் அதே போல மங்களதேவி கோயில் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கண்ணகி கோட்டம் அதற்கான விஷயத்தையும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஓமந்தூர் ஆருக்கு எப்படி நாங்கள் அங்கே ஒரு வளாகத்தை இன்றைக்கு அமைத்திருக்கிறோமோ அதை போல இந்த மாமன்றத்திலே விட அவருடைய படம் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பெருமை அவருக்கு உண்டு சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் முதலமைச்சராக இருந்தக்கூடிய பெருமை ஆக தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தபடி நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மிக சிறந்த சிறப்புகளை செய்வார்கள் நிச்சயமாக நான் முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு அதை எடுத்துச் சொல் என்று அவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ஐடி மூர்த்தி அவர்கள் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டத்தை பற்றியும் மிக அருமையான கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போல நம்ம ஜேகா அவர்கள் வந்து பிளாக் செயின் பற்றி ஒரு நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் திரு விஜயகுமார் அவர்களும் இறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே நம்முடைய தமிழ்நாடு வந்து நம்முடைய இந்திய திருநாட்டினுடைய இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்குது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாடாக இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் கடந்த ஆண்டு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிற போது சொன்னால் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினுடைய பிடியிலே நம்முடைய நாடு அன்றைக்கு சிக்கி இருந்தது அப்படி சிக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த துறைக்கு முன்னாலே இரண்டு பெரிய சவால்கள் இருந்தது ஒன்று இந்த தொற்றினாலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் ஆக்சிஜன் தேவை அந்த ஆக்சிஜன் தேவை என்பது எந்த விதத்திலும் ஒரு பற்றாக்குறை வந்து விடக்கூடாது ஆக பற்றாக்குறை இல்லாமல் எல்லா இடத்திற்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் அது எல்லா இடத்திலும் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி என்று சொல்வதை போல எல்லா மருத்துவமனைகளும் அது போய் கிடைக்க வேண்டும் எங்கள் விதத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பணிகளை ஆரம்பித்தோம் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு ஏறத்தாழ அன்றைக்கு முப்பதனாயிரம் மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் நாம் பல இடங்களிலிருந்தும் இறக்குமதி மூலமாகவும் சரி மற்ற இடங்களிலும் இருந்து கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டிலே எல்லா மருத்துவமனைகளுக்கும் கொண்டு சென்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த மருத்துவமனையிலும் ஒரு உயிரிழப்பு கூட ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் வந்துவிடக்கூடாது என்று முதலமைச்சருடைய அந்த நிலைக்கு முழு உறுதுணையாக இன்றைக்கு தொழில்துறை அவரோடு கரம் கோர்த்து இருந்தது என்பதை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அதற்கு பிறகு இரண்டாம் கட்டமாக முடங்கி போயிருந்தக்கூடிய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய அந்த முக்கியமான ஒரு சவால் எங்கள் முன்னாலே இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் முதலமைச்சர்கள் தொழில்துறைக்கு ஒரு மிக மகத்தான ஒரு ஆதரவினை அளித்தார்கள் தமிழ்நாட்டிலே கோவிட் தொற்று காலமாக இருந்தாலும் கூட தொழில்கள் முடங்கி போய்விடக்கூடாது தொழிற்சாலைகள் இயங்க வேண்டும் ஏற்றுமதி தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் குறிப்பாக உள்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து தடைபெற்று விடக்கூடாது என்பதற்காக மாண்பும் முதலமைச்சர்கள் மிக வேகமாக நடவடிக்கை எடுத்தார் அவர் எடுத்த அந்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாகத்தான் அந்த தேக்க நிலையை மாற துவங்கி புதிய முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வர இருந்தது வந்தது அப்படி வந்ததற்கு முதல் காரணமும் முழு காரணமும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் என்பதை நான் இந்த மன்றத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அந்த முதலீடுகள் வந்ததற்கு காரணமும் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய செயல்பாடு பார்த்து அவர் மீது வைத்திருந்த முழு நம்பிக்கையின் காரணமாகத்தான் தமிழ்நாட்டிலே அன்றைக்கு முதலீடுகள் வர துவங்கியது அந்த கோவிட் தொற்று காலமாக இருந்தாலும் கூட முதல் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை ஜூலை மாதம் இருபதாம் தேதி நாங்கள் நடத்துகிற போது ஏறத்தாழ பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள்ளாக முதலீட்டை தமிழ்நாடு ஈர்த்திருக்கு என்று சொன்னால் அது மாண்பு முதலமைச்சர்கள் மீது முதலீட்டாளர் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பதை நான் இங்கே உங்களிடத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் தான் மாண்பு முதலமைச்சர்கள் மூன்று முக்கியமான இலக்குகளை இந்த தொழில்துறைக்கு அளித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி நாம் பெற வேண்டும் என்று இதைத்தான் அண்ணன் அவர்கள் கூட சொன்னார் நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள் உங்களிடத்துல என்ன ரோட் மேப் இருக்கு என்று கேட்டார்கள் நாங்கள் வெறும் பாய் வார்த்தையாக சொல்லவில்லை நீங்கள் அந்த இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக ஏறத்தாழ இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடிகளுக்கான முதலீட்டை நாங்கள் ஈர்ப்போம் அதன் வாயிலாக நாற்பத்தாறு லட்சம் பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவோம் இதில் மிக முக்கியமான அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஏற்றுமதி அந்த தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஏற்றுமதியிலே ஏற்றம் என்கின்ற வகையிலே ஒரு மாநாட்டையும் நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஏற்றுமதிக்காக முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டிலே ஒரு தனி கொள்கையை உருவாக்கிய அரசு நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருடைய அரசு எனவே ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமிடலுடன் கட்டமைப்புடன் இந்த இலக்கை நோக்கி எங்களுடைய பயணத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து இருக்கிறோம் என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்
அதே போல தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே முதலீடுகளுக்கு உகந்த ஒரு மாநிலமாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த இலக்கையும் அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து பல இடங்களிலே சென்னையிலே கோவையிலே தூத்துக்குடியிலே என்று பல இடங்களிலே நாங்கள் தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்தி அதனுடைய ஒரு பகுதியாக அதனுடைய இறுதி பகுதியாக இந்த ஆண்டிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் அரசுமுறை பயணமாக அந்த பயணம் மிக வெற்றிகரமான ஒரு பயணமாக அமைந்தது முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த பயணம் தொழில் தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கான பயணம் என்கிற வகையில் அவர்கள் சென்றாலும் கூட குறிப்பாக துபாயிலே அவர்கள் தூய் இருக்கிற போது துபாய் அரசாங்கம் நம்முடைய மாண்பமும் முதலமைச்சர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பான மரியாதை என்பதை நான் இந்த அவையிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் காரணம் யார் போகிறாலும் கூட என்ன ஸ்டேச்சரில் நீங்கள் போகிறீர்கள் ஒரு தலைவர் போகிறார் என்றால் அந்த தலைவருக்கு என்ன ஸ்டேச்சர் என்பதை நாம் வெளிநாடுகளிலே அவருடைய பயணத்திலே உரிது புரிந்து கொள்ள முடியும் மாண்பமும் முதலமைச்சர்கள் போயிருக்கிற போது ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துறையினுடைய கேபினெட் அமைச்சர் அவரை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் அதுமாதிரி ஃபாரின் ட்ரேடுக்காக இருக்கக்கூடிய ராஜாங்க அமைச்சர் அவரை சந்திக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் இருவரும் நேரடியாக கீழ்த்தளத்திற்கு அவரை வந்து அவர் கார் நிற்கக்கூடிய இடத்திலே வந்து அவரை வரவேற்று அழைத்து சென்றார் என்று சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் எந்த அளவிற்கு ஒரு மரியாதை இருந்தது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்டுவேன் அந்த சிறப்பான வரவேற்பு மாத்திரமல்ல அந்த பயணத்தின் வாயிலாக ஏறத்தால் ஆறாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய்க்கு முதலீடுகளை நான் பெற்று வந்திருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்லுவேன் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக இங்கே உறுப்பினர்களெல்லாம் சுட்டிக்காட்டதை போல இந்த பதினோரு மாத காலத்திலே அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கான முதலீடுகளை நாம் ஈர்த்திருக்கிறோம் நூற்றி முப்பத்தி ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் வாயிலாக இதன் வாயிலாக ஏறத்தால் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக தூத்துக்குடியிலே அமைய இருக்கக்கூடிய இந்த சர்வதேச அறைகளன் பூங்காவிலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கான இந்த முதலீடையும் இதில் அடங்கும் என்பதையும் நான் தெரிவிப்பேன் அந்த ஃபர்னிச்சர் பார்க்கில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் அதை அடிக்கல் நாட்டிய அன்றே அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களையும் அங்கே ஓடுவதற்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் முதலீட்டாளர் வந்தார் என்பதும் அங்கேயே அவர்களுக்கு நிலங்களும் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிற தொழில் மனைகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் என்பதையும் குறிப்பிட்ட மைல்கல்லாக நான் இங்கே தெரிவிக்க வேண்டும் இங்கே பல உறுப்பினர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார்கள் நீங்கள் பல இடங்களிலே எம்ஓயு போடுகிறீர்கள் பல தொழிற்சாலையில் வருகிறது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் பரவலாக வருகிறதா என்று சொன்னார் ஒரு ஈக்விட்டபிள் குரோத் இருக்கிறதா எல்லா இடங்களிலும் வருகிறதா அல்லது சென்னையில் மாத்திரம் வருதா கோவையிலே மாத்திரம் வருதா அண்ணன் சொல்ல மாதிரி கிருஷ்ணகிரியிலே மாத்திரம் வருகிறதா என்று சொன்னால் இந்த பாக்கெட்டுகளாக இருக்கிறதையும் தாண்டி தமிழ்நாடு முழுவதுக்கும் ஒரே சமச்சீரான ஒரு தொழில் வளர்ச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன அந்த அறிவுரை ஏற்றுதான் இன்றைக்கு அமையக்கூடிய இந்த தொழில் முதலீடுகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர் என்று சொன்னால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்து துவங்கி திருநெல்வேலியிலிருந்து திருத்தணியாக இருந்தாலும் அல்லது கோவையிலே துவங்கி நாகப்பட்டினமாக இருந்தாலும் இந்த எல்லைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் நிலப்பரப்பினுடைய எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்த தொழில் முதலீடுகள் வரக்கூடிய அளவிலே இது சமச்சீரான வகையிலே இந்த தொழில் முதலீடுகள் இன்றைக்கு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே தெரிவிப்பேன் இன்னொன்று இப்படி நீங்கள் தொழில் முதலீடு வருகிறது எம்ஓயு போடுகிறோம் ஆனால் அந்த எம்ஓயு என்பதெல்லாம் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு கன்வெர்ட் ஆகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் சொன்னதற்கு நான் வருகிறேன் இந்த எம்ஓயுக்கள் நாம் போடுகிறோம் போடுகிற போது நீங்கள் இவ்வளவு கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் முதலீடுகளை நாங்கள் ஈர்த்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் அந்த முதலீடுகளாக இருக்கும் போது கிரவுண்டா இருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த முதலீடுகள் வருகிற போது இந்த முதலீடுகள் தொழிற்சாலைகளாக வந்திருக்கிறதா இது வேலை வாய்ப்புகளாக உருவாகி இருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அண்ணன் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார் மாண்பு உறுப்பினர் முனுசாமி அவர்கள் பேசுகிற போது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடந்த ஜிம் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட்டரை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்தது நான் கடந்த சட்டமன்ற பேரவை கூட்டத்தொடரிலேயே நான் அதை பற்றி முழுமையான விவரங்களை எல்லாம் சொல்லி அது அவை குறிப்பு இருக்கிறது எனவே நான் நீண்ட நேரம் நேரத்தின் அருமைகளை இருக்கக்கூடிய விவரங்களுக்குள்ளே நான் செல்ல விரும்பவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திலே மொத்த திட்டங்களை ஒப்பந்தம் போட்ட திட்டங்கள் தொண்ணூத்தி இந்த தொண்ணூத்தெட்டு திட்டங்களிலே அப்போது நீங்கள் போடுகிற போது உறுதி செய்யப்பட்ட முதலீடு என்னவென்றால் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் உறுதி செய்யப்பட்ட வேலை வாய்ப்புனா நாலு லட்சத்தி எழுபது நாள் வரும்னு சொல்லும் ஆனால் இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
நாம் திட்டங்கள் நாம் போடுகிறோம் ஆனால் அது வர வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மாத்திரமல்ல நான் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இதில் பதினோரு திட்டங்கள் முட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக அன்றைக்கு கைவிடப்பட்டக்கூடிய திட்டங்களாக இருக்குது அதுக்கு வேறு காரணங்களாக இருக்குது அதற்கு மின்சார வாரியத்திலே அன்றைக்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை முடிவுகளின் காரணமாக அது கைவிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த திட்டங்கள் முன்னூத்தி நாலு அன்றைக்கு நாம் வரோம் என்று எம்ஓயு போடக்கூடியவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் நீங்கள் இருக்கும்போது போட்டும்போது மூணு லட்சத்தி ஐநூற்றி ஒரு கோடி ரூபாய் உறுதி செய்யப்படக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு என்று அன்றைக்கு கருதப்பட்டது பத்து லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலவரம் என்று பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தோரு திட்டங்கள் வந்து தான் இப்போ அதில் முந்நூற்றி ஒன்றில் நூற்றி ஐம்பத்தொன்று வந்திருக்குன்னு சொல்கிறோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் கோடிக்கு நீங்கள் இந்த முதலீடுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா எண்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னெண்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஆக உங்களுடைய அந்த சக்ஸஸ் ரேட் என்பது நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் போன வட்டம் இருபத்தி ஏழாக இருந்தது இப்போது இருபத்தாறு பர்சன்டேஜாக இருக்கிறது எனவே நான் உங்கள் இடத்துல தெரிவிக்க விரும்புவது இந்த கணக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய மாண்பு முக முதலமைச்சர் அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது கூட நீங்கள் வரக்கூடிய இந்த முதலீடுகளை இந்த முதலீடுகளை நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது அந்த முதலீடுகள் நேரடியாக வருகிறதா கிரவுண்டுக்கு வருகிறதா தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறதா என்பதை தொழில்துறை கண்காணிப்பது என்பது மாத்திரமல்லாமல் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவரே தன்னுடைய டேஷ்போர்டில் ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் நான் கண்காணிப்பேன் என்பதையும் இப்போ கூட நாங்கள் போய் எங்களுடைய திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புக்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சரத்தை போகும்போது கூட இதுவரை நம்ம போயிட்டு வந்த திட்டங்களிலே ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு போயிருந்தோமே எந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இப்போது வந்திருக்கிறது என்பதை அவர்களே அவர்கள் ஆய்வு செய்கிறார் என்று சொன்னால் முதலமைச்சர் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய தொழில்துறை நடவடிக்கையில் ஆர்வமாக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கையின் காரணமாகத்தான் நம்முடைய தொழில் பொருளாதாரம் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் என்பது பதினொன்று பத்தொன்பது புள்ளி சுழி இரண்டு லட்சம் கோடியிலிருந்து இருபத்தொன்று புள்ளி ஏழு ஒன்பது லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது இதன் வாயிலாக தமிழ் நம்முடைய இந்திய திருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இடையே நாம் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்வேன் அதே போல நம்முடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு அகில இந்திய அளவிலே மூணு சதவீத வளர்ச்சி என்ற நிலையில் நாம் ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறோம் எனவே தொடர்ச்சியாக இத்தகைய நடவடிக்கைகள் முதலீட்டாளர்களிடத்திலே பெரும் நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கிறது நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் சொன்னதைப் போல ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிலே இன்றைக்கு நாற்பத்தோரு சதவீதம் நாம் இன்றைக்கு அதிகரித்து பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தொழில் துறையினுடைய நடவடிக்கைகள் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதல் என்பதை சொல்லி அதைத்தான் நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர் கூட இன்றைக்கு காலையிலே பெருமையாக இங்கே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதற்கு நல்ல ஒரு முகமையாக இருந்து இதை வழிகாட்டக்கூடிய நம்முடைய தொழில்துறையின் வழிகாட்டி நிறுவனத்திற்கு த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன் ஏஜென்சி என்பது ஏஷியா ஓஷியானா ரீஜன் என்கின்ற வகையில் ஐக்கிய அரபு நாடுகளின் பொருளாதாரத்துறை நடத்தி இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரலாந்திர விடுதலீடுகள் மாநாட்டிலே அந்த பெருமை வாய்ந்த விருதும் நம்முடைய கைடன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே பெருமையோடு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே மிக முக்கியமாக தொழில்துறையிலே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியது திறன் மேம்பாடு பல அற்புதமான தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் நம்மிடத்திலே இருக்கிறது இந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்ற கல்லூரிகளிலிருந்து பொறியியல் பட்டதாரிகள் மற்ற பட்டதாரிகள் பட்டய படிப்பாளர்கள் பல பேர் இன்றைக்கு வருகிறார்கள் ஆக இவர் வருகிற போது இவர்கள் குறிப்பிட்ட திறன் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அது இல்லை என்ற காரணத்தினால் தான் எம்ப்ளாயபிலிட்டி என்பதிலே பிரச்சனை வருகிறது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அவர்கள் எம்ப்ளாயபிளாக இருக்கிறார் என்பது பிரச்சனை வருகிறது தான் இன்றைக்கு மாண்பு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர்கள் நீங்கள் சொன்னதைப் போல உயர்கல்வித்துறையோடு நம்முடைய தொழில்துறை இணைந்து தொழிலாளர் நலத்துறை இணைந்து இன்றைக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் திறன் மேம்பாட்டை வழங்கக்கூடிய இந்த பணிகளை நாங்களும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அதில் மிக ஒரு முக்கியமான திட்டம் என்பது நம்முடைய முதலமைச்சருடைய கனவு திட்டமாக இருக்கக்கூடிய நான் முதல்வன் திட்டம் என்கின்ற அந்த திட்டத்திலும் எங்களுடைய பங்களிப்பை நாங்கள் இன்றைக்கு தவிர்த்து இருக்கிறோம் அதே போல தொழிலகங்களுக்கு இத்தகைய திறன் மிகுந்த தொழிலாளர்களை நாம் உருவாக்கி அளிப்பதில் மிக முக்கியமான பங்கு வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த தொழில் சூழலில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த தொழில் புரட்சி நம்முடைய மாநிலத்துக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும் பல முக்கியமான தொழில்நுட்பங்கள் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்
நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய தம்பி டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் அதே போல ப்ரொஃபஸர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர்கள் அவருடைய பங்களிப்போடு இப்போது அந்த விரிவான கையேடு இன்றைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாளை மறுநாள் அது வெளியிடப்பட இருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் தான் ஒவ்வொரு செக்டார் வைஸாக நாம் இன்றைக்கு போக முடியும் ஒரு காலத்தில் நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பெரிய உற்பத்தி துறை பெரிதாக இருந்தது சர்வீஸ் பெரிதாக இருந்தது இன்றைக்கு புதிய துறைகள் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது எமர்ஜிங் செக்டார்ஸ் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக அதற்கான கொள்கைகள் பின்டெக் பாலிசி நிதிநுட்ப கொள்கைகள் அல்லது ஏற்றுமதிக்கான மேம்பாட்டு கொள்கைகளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நாளில் புதிதாக உருவாக்கி இருக்கிறோம் டேட்டா சென்டர் பாலிசி வந்திருக்கிறது அதே போல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயோ டெக்னாலஜி வீரியல் அறிவியல் அதே போல் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு கொள்கை திருத்தப்பட்ட மின்வாகன கொள்கை தோல் மற்றும் காலனி கொள்கைகள் போன்ற புதிய காலனிகள் கொள்கைகள் உருவாக்கப்பட இருக்கிறது அதே போல் மிக முக்கியமாக இங்கே சிப்காட் அதுதான் நமக்கு தொழில் மனைகளை தொழில் பூங்காக்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது அகில இந்திய அளவில் ஒன்றிய அரசினுடைய தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்துறை டிபிஐடி வெளியிட்ட தரவரசு அமைப்பு டூ பாயிண்ட் ஓ இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் ரே ரேங்கிங் சிஸ்டம் ஐபிஆர்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ அறிக்கையின்படி தொழில் நிலங்கள் கையெழுப்பு அடிப்படையில் அகில இந்திய அளவிலே தமிழ்நாடு தான் இன்றைக்கு முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறது நம்ம இடத்துல இவ்வளோ நிலங்கள் கையிருப்பு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் பல தொழில்கள் தொழில் முனைவுகள் நம்மை நோடி வருகிறார்கள் அதனால் தான் தான் நம்முடைய இந்த அரசு நாற்பத்தையாயிரம் ஏக்கர் நாம் தொழில் நிலங்களை நம்முடைய கையிருப்பை வைத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு திட்டமிடலும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது சிப்காட் மூலமாக நான் திருப்பி சொல்ல விரும்புகிறேன் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் போது கூடுமான வரை விவசாயிகளுக்கான எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்பதிலே நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர்கள் அறிவுரை தெளித்திருக்கிறார்கள் அதே போல் அவர்களுக்கு நிறைய அளவில் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கின்ற போதும் நிறைய அளவில் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு வருகிற போது பல இடங்களிலே அந்த காம்பன்சேஷனும் மன நிறைவு அளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் டிட்கோ ஒரு முக்கியமான நிறுவனம் நியூ டைடல் பூங்காக்கள் வானூர்தி தொழில் பூங்காக்களை இன்றைக்கு அது உருவாக்கி வந்திருக்கிறது திறன் மேம்பாட்டு மையங்கள் சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்சி இதெல்லாம் இன்றைக்கு டிட்கோவினுடைய சார்பில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக நந்தம்பாக்கத்திலே பத்து லட்சம் சதுர அடியிலே ஒரு ஃபின்டெக் டவர் வந்திருக்கிறது ஆக டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் சமயத்தில் கோ கோரஸ் ப்ளஸ் என்கின்ற வகையில் கொரோனா கால நிவாரணங்களை மிக சிறப்பான வகையில் டிக் வழங்கி இருக்கிறது என்பதையும் அதே போல் சிறப்பான பணிகளை டான்சம் டிஎன்பிஎல் போன்ற நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு செய்து வந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் உங்களிடத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் டான்சம் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய வலிமை சிமெண்ட் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய வரவேற்பினை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிமெண்டாக இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் அந்த நேரத்தில் உங்களிடத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கு நான் வருகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்து அமிழ்தம் பெறினும் வேண்டேன் என்கின்ற தமிழ் விடுது தூதலே ஒரு வரி வரும் அந்த வரி கேட்கிற போது நமக்கு எப்படியெல்லாம் ஒரு உணர்வை தூண்டு வருதோ அதே தான் தமிழ் தாத்தா உவேசா அவர்களுக்கும் அதை தூண்டியதாக சொல்வார் அத்தகைய மொழி நம்முடைய சிறப்பு வாய்ந்த மொழி நம்முடைய மொழி மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான மொழி நம்முடைய மொழி அந்த மொழி திங்களோடும் செலும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்குள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழ் என்று நாம் இன்றைக்கு பெருமையோடு சொல்லுகிறோம் அத்தகைய பழமை வாய்ந்த அந்த மொழி அகழ்வாய்வுகளின் அடிப்படையில் நாம் இன்றைக்கு அந்த மொழியினுடைய சிறப்பை பல இடங்களிலே நாம் இன்றைக்கு நிரூபித்திருக்கிறோம் அந்த அகழ்வாய்வுகளுடைய சிறப்புகளினுடைய அடிப்படையில் பார்ப்பீர் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே நமக்கென்று தனிப்பட்ட ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு எழுத்து முறை இருந்தது என்பதுதான் நமக்கு முக்கிய முக்கியம் தமிழனுடைய தொன்மையை நாம் சொல்லுகிற மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு போகிற ரெண்டாயிரம் ஆண்டு போறனா நமக்கென்று ஒரு எழுத்து முறை இருந்தது என்பதுதான் நமக்கு தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை எத்தனையோ மொழிகள் இருக்கா ஆனால் மூவாயிரம் ஆண்டு கலாலத்திற்கு முன்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மொழி தொடர்ச்சி வருகிறது இந்த மொழிக்கு என்று தனியாக இருந்தது ஒரு டிஸ்டிங் ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பெருமையை தொடர்ந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மொழி தமிழ் மொழி இந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் என்ன சொல்லை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அந்த சொல் இன்றைக்கும் நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அது தொடர்ச்சி இன்றைக்கும் வருகிறது நான் இன்னும் கூட சொல்வேன் தமிழ் மொழிக்கு என்று ஒரு தனியானது கிடையாது இதை அசோகன் பிராமியில் இருந்து நீங்கள் டிரைவ் செய்தீர்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னபோது இல்லை இல்லை தமிழ் தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருந்தது தமிழுக்கு என்று சிறந்த எழுத்துகள் இருந்தது உதாரணமாக நான் சொல்வேன் இன் என்கின்ற எழுத்து இருக்கிறது ரெண்டு சொல்லி நானா இன் என்கின்ற அந்த எழுத்து இருக்கிறது அந்த இன் என்கின்ற எழுத்து அசோகனுடைய பிராமியிலே கிடையாது ஆனால்
இந்த உட்காந்து நம்முடைய அவை முன்னவர் அவருக்கும் முடியும் போது அந்த இன்பிகுதியோட முடிகிறது இந்த அவையினுடைய முதன்மையான இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சருடைய பெயரை சொன்னாலும் அதிலே ஒரு இன் வருகிறது என்று சொன்னால் இந்த இன் சிறப்பு என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமை இது மாதிரி மட்டும் கிடையாது தமிழுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய பல சிறப்புகள் இருக்கிறது ழா என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ழா நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு வேறு எந்த மொழிகளுக்கும் ழா பார்க்க முடியாது அதே நம்முடைய எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ழா பிறக்கக்கூடிய பெருமையை அவர் பெற்று இருக்கிறார் ஆக இந்த லாவாக இருந்தாலும் இன்னாக இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய ஒரு தொடர்ச்சியாக அந்த பாரம்பரியமாக இருக்கு தமிழுக்கு பல சொல்லி சொல்றோம் செந்தமிழ் பைந்தமிழ் அருந்தமிழ் முத்தமிழ் ஐந்தமிழ் என்று பல தமிழ்களை நீங்கள் சொல்ல முடியும் நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர் பேசுகிற போது சொல்வார் தமிழுக்கு இத்தனை பேரை நீங்கள் சொன்னாலும் தமிழை நான் தமிழ் என்று அழைப்பதில் தான் எனக்கு மிகுந்த இன்பம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொன்னார் அந்த தமிழுக்கு இன்பம் எது கூட்டுகிறது என்று சொன்னால் அந்த இழ் என்கின்ற அந்த சிறப்பு லகரம் தான் தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அந்த சிறப்பு லகரத்தை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் மதுரைக்கு பக்கத்திலே மாங்குளத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டில் தான் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுடைய கல்வெட்டிலே அந்த இழ் வருகிறது ஆக கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்காக நீங்க சொல்லப்படக்கூடிய அங்கே இருந்து வரக்கூடிய அந்த இழ் என்பது தொடர்ந்து வருகிறது பத்து பாட்டு என்கின்ற சங்க இலக்கியத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நக்கீரர் பாடினார் அதிலே சொல்லுகிறார் பழமுதிர் சோலையை பத்தி சொல்லுகிற போது அவர் சொல்லுவார் பழகோவில் பக்கத்தை இழும் என்ற இழிதரும் அருவி பழமுதிர் சோலை மலைகிழவோனை என்று அவர் சொன்னார் ஒரு அருவி விழுகிற போது கூட அந்த அருவியின் சத்தம் இழும் என்று விழுகிறது என்று சொன்னால் அருவியின் சத்தத்துக்கு கூட அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்ல கண்டுபிடித்த மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி அந்த இழும் என்ற அந்த அருவியினுடைய சொல்லை சுற்றி அந்த விழாவை திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறக்கூடிய அந்த இன்பம் நக்கீரர்களை துவங்கி வரிசையாக வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டிலே அந்த விழாவுக்கான பெருமையை நம்முடைய கவி கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் உருவாக்கின ஒரு திரைப்படத்தில் எழுதினார் கலைமானின் கணை கலைமானின் இனம் கொடுத்த விழியாட அந்த விழி வழி ஆசைகள் வழிந்தோட என்று சொன்னார் ஆக அந்த விழாவை மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வருகிற போது நக்கீரன் சொன்னதை கண்ணதாசன் கொண்டு வந்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டிலே இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு வந்தது இன்றைக்கு தமிழ் அணங்கு என்கின்ற ஒரு படத்தை நம்முடைய இசைப்புகள் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் அவர்கள் ஒன்று உருவாக்கினார்கள் தமிழ் அணங்கு என்று பார்த்து என்று சொன்னார் நமக்கெல்லாம் சர்வால சர்வாலங்கார பூஷிதை என்று வடமொழியிலே சொல்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைமகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் வரும் ஆனால் புறநானூற்று தாயாக புலியினை முரத்தினாலே துரத்தினாலே புறநாற்று தாய் அவளை போன்ற ஒரு உருவத்தை வைத்து அவள் கையிலே ஒரு சூழ சூலாயுதத்தை கொடுத்து அந்த சூலாயுதத்தினுடைய உச்சியிலே எது பொறிக்கப்பட்ட அந்த படம் வெளியிடப்பட்ட சொன்னால் தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய ழா என்கின்ற அந்த சிறப்பு வருகிறது என்று சொன்னால் இந்த அவையிலே நான் சொல்வேன் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் காலத்தில் இருந்து ஏ ஆர் ரகுமான் காலம் வரை தமிழனுடைய சிறப்பு என்பது எல்லா காலங்களிலும் எதிரொலிக்கும் அதைத்தான் நம்முடைய மாண்புமிகு நம்முடைய அண்ணன் நயனா நாயந்திரன் அவர் கூட இங்கே பேசுகிற போது பாடல்களிலெல்லாம் இந்தி வருகிறதே என்று மிகுந்த வருத்தப்பட்டார் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் என்னவென்றால் நீங்களே உங்களுடைய திருவாயில் இருந்து இந்த இந்தி வருகிறதே தமிழ்நாட்டிலே என்று நீங்கள் வருத்தப்பட்டீர்களே பேரவை தலைவர்களே எனக்கு இன்றைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியினை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆக இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் மொழிக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொல்லும் வகையெல்லாம் இன்றைக்கு அவர்கள் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் தகைசால் தமிழர் விருது தலைவர் கலைஞர்கள் பேராக எழுதுகோள் விருது இலக்கிய மாமணி விருது கப்பலோட்டிய தமிழர் விருது தமிழரின் வழங்கப்பட்ட விருது தொகை ஒரு லட்சத்திலிருந்து ரெண்டு லட்சமாக வழங்கி உயர்த்தியது கலைஞர் செம்மொழி விருதுகள் பாரதியார் படைப்புகள் குறித்து ஆய்வாளர் என்பதற்கு மூன்று லட்சம் கொலோன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஒன்று புள்ளி இருபது ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு கோடி ரூபாய் தமிழ் துறைக்கு வழங்கியது அதே போல டிஎன்பிசியிலே தேர்வுகளிலே தமிழ் மொழி தேர்ச்சி கட்டாயம் தமிழ் பரப்புரை கழகம் என்று பல இடங்களிலும் அவர் செய்திருக்கிறார் எல்லா இடத்திலும் சொல்லி இப்ப நாங்கள் கூட இந்த துபாய் பயணத்திற்கு அவரை செல்கிற போது பார்த்தோம் தொழில் முதலீட்டுக்காரர்களாக அவர் போனாலும் கூட அவருடைய எண்ணம் எங்கே இருந்தது என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களை நாம் சந்திப்பதில் தான் நம்முடைய மாண்பவும் முதலமைச்சர் பெரும் ஆசையை கூட்டார்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலே திருநாவுக்கரசர் ஒரு பதியத்திலே பாடுவார் பலம் பூவமோடு தூவம் அறிந்தறியேன் தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன் நலம் தீங்கிலும் உன்னை மறைந்தறியேன் உண்ணாமும் என்னாவில் மறந்தறியேன் என்று அப்பர்வர்மான் பாடினார் அதே போல இங்கே இருந்து துபாய்க்கு போயிருந்தார் கடல் கடந்து போயிருக்கிறார் அரபிக் கடலில் போயிருக்கிறார் அங்கே போனாலும் தமிழ் சமுதாயத்தை அங்கே பார்த்து என்னாலும் உங்களை நான் மறந்தறியேன் உங்களோடு தான் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்திற்கும் போய் அவர்களோடு இருந்து அளவலாவி மகிழ்ந்தார் அப்படி வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் நம்முடைய கவியவர்கள் இங்கே பேசுகிற போது சொன்னார்கள் அந்த பாடலை அவர்கள் எடுத்து சொல்ல
நம்முடைய பேர் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதிய செம்மொழி பாடல் அது அன்றைக்கு திரையிடப்பட்ட போது அங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் நம்முடைய செம்மொழி தமிழினுடைய சிறப்பினை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையில் எங்களுக்கு உள்ளமெல்லாம் பூரித்தது எனவே அத்தகைய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலில் முதன் முறையாக இந்த தமிழ் வளர்ச்சித்துறை என்பது இன்றைக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீட்டினை முதன் முறையாக அது எதிர்நோக்கி வந்திருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே உங்கள் இடத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு பேரவைத் தலைவர்களுடைய நேரத்தின் அருமை கருதி மிக விரைவாக நான் அறிவிப்புகளுக்கு வருகிறேன் அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு அச்சடிக்கப்பட்டு வழங்கியிருக்கும் எனவே அந்த அறிவிப்புகளை நான் படித்ததாக நீங்கள் கருதி சில அறிவிப்புகளை மாத்திரம் நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் தொழில்துறையினை தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் சேவைகளுக்கான ஆணையரகம் உருவாக்கப்படும் விரிவான சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் சாலைகள் மேம்படுத்தப்படும் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி துறையில் பெரிய அளவில் முதலீடு இருக்கும் வகையில் ஹைட்ரஜன் எரிசக்தி கொள்கை வெளியிடப்படும் தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஏற்க எத்தனால் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வெளியிடப்படும் தமிழ்நாடு தொழில் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் வழங்கப்படும் நிலையான ஊக்கச் சலுகையுடன் கூடுதலாக தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் மற்றும் ஆடைகள் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு திட்டம் ஒன்று வழங்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புதிய சிப்காட் தொழில் பூங்கா உண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் மூவாயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் உருவாக்கப்படும் குறிப்பாக நம்முடைய டெல்டா மாவட்டங்களிலே வந்து தொழில் ஆரம்பிப்பதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு மாண்பு முதலமைச்சர்கள் ஒருங்கிணைந்திருக்கக்கூடிய தஞ்சை மாவட்டத்திலே தஞ்சை மாவட்டம் அதே போல உதகமண்டலத்திலே மினி டைடல் பார்க் இந்த முறை அமைக்கப்படும் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்துறை தொழில் பூங்கா அமைக்கப்படும் பிரத்யேக பாதுகாப்பு பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும் கோயம்புத்தூரிலே பல்முனைய சரக்கு போக்குவரத்து பூங்கா அமைக்கப்படும் தமிழ்நாடு முதலீட்டுக் கழகம் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் வழங்கும் கடன்களுக்கு மூன்று சதவீதம் முதல் அட்டு ஆறு சதவீதம் வட்டி மானியத்தை மேலும் ஒரு ஆண்டுக்கு நீட்டித்து வழங்கப்படும் ஆலங்குளம் சிமெண்ட் ஆலை வளாகத்தில் மணிக்கு எட்டு எண்பது மெட்ரிக் டன் அறவை திறன் கொண்ட ஒரு புதிய சர் சிமெண்ட் அறவை மில் கட்டமைப்பு வசதி கூட நாற்பது கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடில் அமைக்கப்படும் முடியும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் வளர்ச்சி அறிவிப்புகள் மாணவர்களின் தமிழ் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி அறிவிப்பில் மாணவர் தமிழ் மன்றங்கள் அமைத்து மாணவர்களிடத்திலே தமிழ் சார்ந்த போட்டிகள் நடத்துவதற்கு ஐந்து புள்ளி மூணு ஆறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உள்ள தமிழ் மன்றங்களை மேம்படுத்தி அவற்றை நடத்துவதற்கு தமிழ் முக்கோடல் முக்கூடல் நிகழ்ச்சியை நடத்திட ஐந்து புள்ளி ஆறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் அதே போல தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக இரண்டு கோடி வழங்கப்படும் திருக்குறளுக்கு ஐக்கிய நாட்டு கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு அமைப்பு யுனெஸ்கோ அங்கீகாரம் பெறும் வகையில் பாரிஸில் உள்ள யுனெஸ்கோ அரங்கத்தில் திருக்குறள் மாநாடு நடத்திட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படும் தமிழை சிறப்பாக உச்சரிக்கும் செய்தி ஊடகங்களுக்கு மாநில அளவில் சிறந்த தமிழ் உச்சரிப்பு விருது வழங்கப்படும் இதற்கென ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வழங்கப்படும் என்பதை நான் இங்கே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே இந்த மானிய கோரிக்கை பதிலளிப்பதற்கு எல்லா வகையிலும் என்னோடு இங்கே இருந்து எனக்கு உதவி செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் திரு இரு என்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் தொழில்துறையினுடைய கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திரு கிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் எக்ஸ் சிஎம்டி திரு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா ஐஏஎஸ் அவர்கள் மதிப்பு முதலமைச்சருடைய செயலாளர் பெருமக்கள் டெட்கோ தலைவர் திரு பங்கஜ்குமார் பன்சால் ஐஏஎஸ் அவர்கள் சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு ஆனந்த் ஐஏஎஸ் கைடன்ஸ் மேலாண்மை இயக்குனர் திருமதி பூஜா கல்கனி ஐஏஎஸ் ஹேன்சம் எம்டி திரு காமராஜ் ஐஏஎஸ் சால் கார்பரேஷன் எம்டி திரு ராஜாமணி அவர்கள் உள்ளிட்டும் அதே போல தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய சார்பில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய செயலாளர் திரு மகேசன் காசிராஜன் அவர்கள் ஏஏஎஸ் அவர்கள் அதே போல் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குனர் திரு சரவணன் ஐஏஎஸ் ஆகிய உயர் அதிகாரிகளுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வெட்டு தீர்மானங்களை பொறுத்த மட்டில் தொழில்துறையில் எண்பத்தி ஏழு வெட்டு தீர்மானங்கள் வந்திருக்கிறது அதே போல் தமிழ் வளர்ச்சி துறையில் ஏறத்தாவது அறுபத்தெட்டு வெட்டு தீர்மானங்கள் வந்திருக்கிறது இந்த வெட்டு தீர்மானங்களை எல்லாம் நான் படித்திருக்கிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய உதகமண்டலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் அங்கே ஒரு தயாரிப்பதற்கு ஒரு தொழிற்சாலை கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் கேட்டோம் நாங்கள் கேட்டதிலே உருளைக்கிழங்கு அங்கே விளையக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய மற்ற பகுதியில் இருக்கிறவர்கள் மொத்தமாக சாம்பார் வைப்பதற்காக வாங்கி கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் அங்கே அவர்கள் சாம்பாராகவும் சப்ஜியாகவும் அது மாறிவிடுகிறது எனவே கொஞ்சம்தான் அ
ஆண்டாள் பிறந்தார் பன்னிரு ஆழ்வார்களிலே ஒருவராகவும் பிராட்டிமார்களிலே கூட ஒருவராகவும் இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள் தன்னுடைய திருப்பாவையை பாடுகிற போது சொன்னால் எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உற்றோமே ஆமே உனக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்றைய நம் காமங்கள் மாற்றியவர் எம்பாவா என்று சொன்னால் முதலமைச்சர் அவர்களே அவருடைய அவையில் இல்லாவிட்டால் நான் அவருக்கு சொல்வேன் எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உங்களுக்கு உற்றோமையாவேன் உமக்கே நாம் ஆட்சேவோம் என்று சொல்லி என் உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி